সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট জন আমি বলবো যে খুব পরিচিত মুখ এবং অনেক ধরনের কাজ করে থাকেন মোহাম্মদ আইনজীবী এবং মোহাম্মদ এন মুজুমদার আইনজীবী এবং মাস্টার অফ ল স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমাদের অবশ্যই একটি নির্ধারিত বিষয় আছে যেহেতু আমরা মোহাম্মদ এন মুজুমদারকে পেয়েছি আমরা কথা বলবো মোহাম্মদ এন মুজুমদার আপনি বলছিলেন যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে একটি আইন আছে সে আইনটি নিয়ে আমরা আজকে একটু জানাতে চাই দর্শকদের এবং অবশ্যই আপনাদের অভিবাসন কিংবা আইনি বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনি বলছিলেন যে এই আইনটি সম্পর্কে একটু জানাতে চান একটু আমি শুরুতে জানতে চাই এই আইনে কি আছে কমিশনের আইন থ্যাংক ইউ আপনি ঠিকভাবে বলেছেন ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন অ্যাক্ট অর্থাৎ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কংগ্রেস নাইনটিন এই আইনটি শুরু করেছে এবং ইনিশিয়ালি ফোর বিলিয়ন ডলার এই প্রজেক্টের জন্য এই সহিংসতা রোধের জন্য খরচ করার জন্য কংগ্রেস অনুমোদন দিয়েছিল সো এই আইনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যদি কোনো নারী অথবা কোনো পুরুষ অথবা কোনো ফিতা মাতা তাদের ইউএস সিটিজেন স্পাউস প্যারেন্টস অথবা চিলড্রেন কর্তৃক নির্যাতিত নিপীড়িত নৃশংসিত হয়ে গৃহ ত্যাগ করে বা এমন একটা পরিস্থিতির শিকার হয় সে অসহায় ফিল করে সো হি ক্যান শি ক্যান হি অর শি ক্যান ফাইল এ পিটিশন কল আই থ্রি সিক্স জিরো আচ্ছা হ্যাঁ আই থ্রি সিক্স জিরো যখন ফাইল করবেন এটা যদি অ্যাপ্রুভ হয় অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ফাইল ফোর এডি ফাইভ ফর গ্রিন কার্ড সো এই এটা হলো সংক্ষেপে বললাম বাট এটা সাপোর্টিংয়ে তারপরে আপনাকে যে নির্যাতিত করলো নিপীড়িত করলো আপনাকে সেটার ফমান দেখাইতে হবে আপনাদের একসাথে ছিলেন লিস্ট দেখাইতে হবে কোনো ফটোগ্রাফ থাকলে ফটোগ্রাফ দেখাইতে হবে মেডিকেল রিপোর্ট ডক্টর রিপোর্ট পুলিশ রিপোর্ট এনভারনমেন্টাল রিপোর্ট সো মেনি ডকুমেন্ট লাগবে সো এটার বিষয় হচ্ছে যাতে কোনো বোনারেবল মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের থেকে একটা একটা বিবাহযোগ্য একটা মেয়ে আসলো একটা ধরুন সে আসে এখানে অসহায় ফিল করলো বা কোনো ইউএস সিরিজেনের সাথে সে বিয়ে করলো অথবা বিয়ের ভান করে তার সাথে থাকলো কিছুদিন কিছুদিন থাকার পর মেয়েটাকে যদি বের করে দেওয়া হয় বা ছেলেটাকে যদি বের করে দেওয়া হয় দেন দেন যদি সে প্রমাণ করতে পারে সে একসাথে ছিল তাকে কোনো কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে বা গ্রিন কার্ড দিবে বা এরকম একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল অ্যান্ড দেন হি অর শি হ্যাভ এ সিরিয়াস কজ অব অ্যাকশান এগেনস্ট দ্যাট ইউএস সিটিজেন সো এইটাই হলো সংক্ষেপে সো এইটার এই আইনের আওতায় শত শত মামলা পেন্ডিং আসে হচ্ছে আমাদের আজকে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে লাইক লাইক ইউ সেট ইন দি বিগিনিং যে নিউ কমিউনিটি নতুন মানুষ অনেক সময় এই এইসবগুলো জানে না যারা অসহায় ফিল করে এবং তারা মনে করে যে আমি যে কোনো কার্ড নাই আমি যদি আবার এদের বিরুদ্ধে কেস করতে যাই এটা মানুষ নিঃসংশ হয় যদি আপনি উচ্চসারিত প্রতারিত লাঞ্ছিত হন নিবৃতি দেয় আপনি মামলা করতে পারেন একটি আইন আছে যেটি হচ্ছে নির্যাতিত হলে সেই জায়গাটি থেকে আমরা আইনি সহায়তা নিতে পারি নিজের অধিকারগুলো আদায় করে নিতে পারি ফোনে আছেন প্রশ্নগুলো নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি হাবিব বলছি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রশ্নটি ভাইয়া জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি সারের কাছে জানতে চাচ্ছি যে লাইক আমি মানে যে কোনো কেসের ক্ষেত্রে আমরা যখন রিসিভ লেটার পাই তখন ওই যে অনলাইনে ডাব্লিউ 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 ডট ইউএসিআইএস ডট গভ ওইখানে গিয়ে আমরা স্টেটাস চেক করি তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ধরেন আর ইফি ওরা যদি কোনো লাইক অ্যাভিডেন্স চায় ওই স্ট্যাটাসটা কি চেঞ্জ হয় যে ওখানে কি এরকম কোনো কিছু আসে যে মানে ওরা কোনো ডকুমেন্ট চাপছে আর এমনি ইউজুয়ালি আমি তো আমি দেখতে পাচ্ছি ওখানে ওরা জাস্ট ওদের ইয়া ফলো করতে বলতেছে আর ওখানে লেখা আছে যে ওরা রিসিভ রিসিভ মেল করছে এটা লেখা আছে বাট আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ওরা মানে ওইটা স্ট্যাটাস কি চেঞ্জ হয় কিনা বা ওরা কিছু চাইতেছে বা কিছু এটাই থ্যাংক ইউ আপনি যেটা বলছেন যেভাবে রিসিভ নাম্বার দিয়ে যখন যখন আর এফি ইস্যু হইল কি না আর এফি হচ্ছে রিকোয়েস্ট ফর ফার্দার এভিডেন্স সেটা আপনার স্ট্যাটাসে দেখা যাবে যে এ মেল ওয়াজ ইস্যু টু ইউ নাইনটি ডেজ অথবা সিক্সটি ডেজ সিক্সটি ডেজ অ্যালোকেট টাইম অ্যালোকেটেড এরকম লেখা থাকবে এবং সেটা জমা দেওয়ার পর আবার সেটা আপডেট হবে যে যে রিকোয়েস্টেড ডকুমেন্টস ওয়াজ রিসিভড অ্যান্ড উই আর রিভিউইং এরকম লেখা থাকবে সুতরাং স্ট্যাটাসে সব থাকারই কথা আমার 
খান সাহেবের নাম্বারটা লাগবে কি খান জানি ওর নাম আপনার কোন খানের নাম্বার লাগবে ওই कारण जे अनुष्ठने जो नम्बर सरसि देनाफिस फोन कर भाई डिलीट करते भाईरसिम प्रश्न करते हैं सहायता कर मजुमदार डकुमेंट झगड़ा पिता माता करतृक स्वामी स्त्री करतृक मेरे लेखा थकले कैन गेट बेनिफिट आउट अफ दिस एक्ट 
অ্যাক্ট এবং সেটি অনুযায়ী আইনি বিষয়ে তো আপনি বলছিলেন যে গ্রিন কার্ড পাওয়ার জায়গাটি সুযোগ তৈরি হবে সেই সাথে অনেকেরই তো আমরা জানি যে ধরেন আমি আইনি সহায়তাটা নিব সেটির ক্ষেত্রে আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি কিন্তু জড়িয়ে আছে যে আমি কার কাছে যাব কোথায় যাব তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অনেক সমাজসেবা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে কি তথ্য যারা ভিকটিম ভিকটিম অলওয়েজ ভিকটিম প্রোটেকশন করার 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 জন্য ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হটলাইনে আপনি কল দেবেন যদি কেউ রিয়েলি ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় যদি সরকার মনে করে যে আপনার লাইফ অ্যান্ড লিবার্টি অ্যাট এ স্টেক অর্থাৎ অর্থাৎ হচ্ছে আপনার জীবন যদি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে বিলিপি যদি কোনো ঘটনা এরকম ঘটনা ব্রংসে হয় তারা সাথে সাথে তাকে স্টেটন আইল্যান্ড বা অন্য বড়তে নিয়ে যাবে এবং যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে রাখা হয় এগুলোকে বলা হয় সেফ হরাইজন সেফ হরাইজনে তাদেরকে রাখবে তাদেরকে খাওয়া দেওয়া হবে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে যাতে চলাফেরা করতে পারে লেখাফোয়া করতে পারে বাচ্চা থাকলে সেটা এবং ঘর বড়া যাতে গ্রোসারিকে নিয়ে যাতে খাইতে পারে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া যদি ফ্যামিলি মেম্বার থাকে যদি সিঙ্গেল তাহলে এস আরও বলা হয় সিঙ্গেল রুম অকুপেন্সি সুতরাং গভর্নমেন্ট স্পেন্ড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি টু কম্প্যাট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সিটি লেভেলে এটার জন্য ফান্ড আছে স্টেট লেভেলে ফান্ড আছে ফেডারেল গভর্নমেন্টের ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন অ্যাক্টিসের ফান্ড আছে এবং মোস্ট অফ দি টাইম এই ফান্ডের টাকাগুলো এক অতিরিক্ত থেকে যায় ইয়ারলি এটা ফেরত যায় কারণ এই নাম্বার অফ ভিকটিম ইজ নট এনাফ টু ইউজ অল দি ফান্ড কিংবা অনেক সময় তো আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধও করি না ক্লেম করার জন্য অনেকে অনেকে এটাকে সই নেই সো সেটা অনেকে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বিকজ দেয়ার ইজ এ দেয়ার ইজ এ প্রভিশন দেয়ার ইজ এ ল দেয়ার ইজ এ রিসোর্সেস available for the community so onek shomoy manush community er manush eta nena because of the tomar fans borote justice center ache justice center they will intervene tara onek shomoy dekha jay je ha ami domestic violence ba ami victimized hoyechi but ami bair hobar moto kono khomota amar nei ami rastao chini na train o chini na ami bair hobar nirapodo na then case worker apnar ghore ashbe ghore ashe apnar case dibe jemon oneke 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 onek khetre jane na je ekjon lok citizenship er porikha dewar moto bolle ami dibo kemne ami to federal fase jaitiye parbo na that's fine jodi erokom অক্ষমতা থাকে ইন্টারভিউটা আপনার ঘরে হতো হইতে পারে হসপিটালে হইতে পারে সেটি সম্ভব শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেই তথ্যটিও তো আমরা জানি না জানি না সে যেমন একটা একটা লোক সেভেন্টি নাইন ইয়ার ওল্ড সে সেখানের ওয়াক সে ব্যাডে ব্যাডে রেস্ট তো সুতরাং ব্রুকলিনে তার বাসা বা ব্রঞ্চে বাসা হোক আই এন এস অফিসার কাম টু হার হাউস অ্যান্ড গেট দি ইন্টারভিউ অ্যান্ড গিভ আর দি সিটিজেনশিপ সো দ্যাটস হোয়াই দিস কান্ট্রি দি বেস্ট country in the world mane shobar sujog subidha nishchit korar jonno government you don't have to go to the government all the time government will come to you তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যারা আমরা আমি বলছিলাম যে যে প্রশ্নটি করেছিলাম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না কিংবা আমাদের যে মূল্যবোধগুলো আছে পারিবারিক যে মূল্যবোধের যে জায়গা আছে আমরা যে সংস্কৃতিতে বড় হয়েছি সাধারণত নির্যাতনকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করি সংসদ যে কোনো ধরনের সেই জায়গাটি থেকে এবং আমরা অনেক সময় ভাবি যে পরিবারটি ভেঙে যাবে কিংবা সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনার কি আপনি সেটা সেটা আমি আমি উইথ উইথ অল রেসপেক্ট টু দি ফ্যামিলি মানুষের ফ্যামিলি ভ্যালু এবং মাদের নরমস এন্ড ভ্যালুস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা বলবো না তোমরা সবাই ফ্যামিলির কথা শুনিও না বাইরে যাও একটা টলারেন্স আমি অলওয়েজ বলি যে রিলেশন কমিটমেন্ট কমিউনিকেশন কেয়ার অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ প্লে ভাইটাল রোল কম্প্রোমাইজ ছাড়া পৃথিবীর কোনো কিছু চলবে না তো ফ্যামিলিতে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করতে হয় এবার এটা যদি অসহনীয় পর্যায়ে হয় এটা রিয়েল নেগলেক্ট এবার অ্যাবিউসের পর্যায়ে হয় দেন উই শুড নট কম্প্রোমাইজ এনি মোর কারণ আপনার লাইফ আপনার লিবার্টি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এনিথিং এলস কারণ আমি কেন বলবো আপনি বছর পর বছর নির্যাতিত হতে থাকবেন এটা যদি ইম্প্রুভ না হয় ইউ মাস্ট স্পিক আপ দেয়ার আর লস অফ রিসোর্স লর অফ হেল্প অ্যাভেলেবেল আপনার অ্যারাউন্ড দি কর্নার আপনার অ্যাসেম্বলি মেম্বার অফিসে রিসোর্স আছে সিটি কাউন্সিল মেম্বার রিসোর্স আছে স্টেট সিনেটার আছে পাবলিক লাইব্রেরি আছে डाक्तर खबर पाए ट्रिटमेंट करते गए মহিলার কে দেখা গেল তাকে মারধর করা হয়েছে বা অ্যাবিউজ করা হয়েছে যদি সে ডিসক্লোজ করে ডাক্তার কাছে ডাক্তার কিন্তু তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটিকে সে জানায় দিতে বাধ্য সেটা তার চয়েস না যদি না জানায় এটা বলে প্রফেশনাল মাল প্র্যাকটিস সুতরাং দেয়ার আর লর অফ রিসোর্স লর অফ থিং অনেক সময় আপনি শুনবেন যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলছিল দেওয়া ওকে ওকে মারছে পরের দিন দেখা গেলো যে মারছে তাকে অ্যারেস্ট করে ফেলছে কিন্তু ওই মহিলা কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাই কমপ্লেন করতে যায় না সে গেছিলো তার চিকিৎসার জন্য সো সুতরাং এখানকার বলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যেটাকে বলা হয় এখানকার পুলিশ প্রশাসন বলেন 
professional bolen doctor lawyer dentist scientist everybody is somehow responsible to the other is no ekhane bola hoy je duty causation breach and injury that equal to tort and ekhane is no dekhen e site karone ei desh ei city sob the best part of the world kar prottek jab apnar prottek amar daitto ache amar prottek apnar daitto ache sei daitto jodi apni follow na koren then eta jodi ami khodi gosto hoy i can sue you and ei je right ta ei right er karone ei city bolen new york state bolen jukturashtra bolen eta oneke oneke bujhen na ei right er karone jodi keu kake touch kore sob jodi excuse me bole sorry bole karon eta ke bola mina sing menacing by offensive touching mm-hmm. by assault for jay for example shara dhakka ekta di sole gelen it assault and if the if they call police and they can get arrested and not only arrest criminal charge of a plus i'm the smart on tort law the khode purono saite paren je ami dui din eta kas korte pare nai so there is again always dui ta case hoy actually under tort law mm-hmm. actually under criminal law to mm-hmm. ekta example boli very very important is the wachester square ekta moila ami call kore bollo je bhai amake defective stor- लैंडलर्ड for the destruction of his body physical loss and women have a case against the landlord for the emotional mental stretch oh my god je amar sami amar soker samne amar priyo tomar swami jole jaitise eta onek high utsar kanche na the law will reward that too ekhon landlord have to pay the lady because lady has her heart attack hoye geche jamai motte se dikhte dekhiya husband e case korte parbe tar property damage hoyechi ba tar ei ghore jinis poto chole geche arekta case korte parbe because she sharik bhabe khoti gosto hoyechi and really and we we are bringing a three three litigation for the same cause of action so sudrang is for, as a result landlord all is careful jeno eta clean thake shobar odhikar nishchito korar jonno shobai kintu kaaj kore shodha jaygay chilo shudra ei jonno shobai 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 আমি ফ্লোরিডা থেকে সাইদা বলছি জি সাইদা পা আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে অ্যাটর্নি স্যার এর কাছে যে আমি যদি সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দেশে যাই এবং ইন্টারভিউর আগে চলে আসি এটা কি কোনো সমস্যা হবে ভাই যাওয়ার থেকে কোনো ভাবে কাউন্ট হবে না এটা যদি বলতেন এটা যে কোনো অসুবিধাই নাই তবে একটা অসুবিধা আছে সেটা ভেরি কেয়ারফুলি আপনি শুনেন যেমন সিটিজেনশিপ পরীক্ষা সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে সব জায়গায় বলছেন যে আপনি ইতিপূর্বে বাংলাদেশে বা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে একবার বা দুইবার গিয়েছেন তোমার পরীক্ষার সময় কিন্তু এটাও অ্যাড করতে হবে আরেকবার ইন দ্য মিন টাইম গিয়েছেন এবং সেখান থেকে হয়তো তারা আবার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স চাইতে পারে ওখানে গিয়ে কোনো অপরাধ করলেন কিনা আমি বেরি শিওর কোনো অপরাধ করেন নাই তো সেই জন্য আমরা সবাইকে বলি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা করলেন এটা শেষ করিয়াই যান যেমন সেখানে যদি কোনো একটা কিছু ঝামেলা আপনি জড়িত হন এটা যদি আবার সরকার জানে দেন আপনার সিটিজেনশিপ নিয়ে লিম্বু সো বেস্ট থিং হলো যদি না যাই যদি না গিয়ে ফারেন সেটাই ভালো আর যদি যাইতে হয় এটা কোনো অসুবিধা নাই বাট আপনি আসে এটা ডিসক্লোজ করতে হবে দেন আপনার সিটিজেনশিপ মতো ওয়ান স্টেপ ফিসাইতেও পারে আবার এটা আপনাকে ওই ফিটিশানে আবার উল্লেখ করতে হবে যে হ্যাঁ সাইড বার না ফার্স্ট বার গিয়েছিলেন এবার কতদিন ছিলেন কোথায় ছিলেন এইগুলো আপনাকে ডিসক্লোজ করতে হবে তথ্যগুলো দিতে হবে আরেকজন আছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা ছোট্ট বিরতিতে যাব কে আছেন मेडिकल कर समय तो अनेक वैक्सीनेशन देना সেই ক্ষেত্রে কি যদি দুই তিন মাস পর ইন্টারভিউ হয় প্রেগন্যান্সির অবস্থায় কি ইন্টারভিউতে কোনো সমস্যা হতে পারে সমস্যা হতে পারে না এটা কোনো সমস্যা হবে না এবং ওখানে আপনারা যে টেস্টটা করা হয় এখানে ইট ভেরি ইজি টেস্ট আপনারা কোন সংক্রামক ব্যাধি কোন আছে কিনা সেটা চেক করা হয় এবং আমাদের আমার অভিজ্ঞতা অত অনেক বছর বাচ্চা হওয়ার দুই দিন আগেও মানুষ ইন্টারভিউ দিচ্ছে কোনো অসুবিধা নাই এবং বাচ্চা যদি হয় দিস ডিফারেন্ট প্রসিডিওর অলসো আপনার বাট এটা আপনার এখানে কোনো জটিলতা সৃষ্টি কিছুই নেই আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাম কি বলে নিতে হবে ভাইয়া 
জি আপু আমি বাংলাদেশ থেকে বিপ্লব বলছিলাম বাংলাদেশ থেকে ফোন করেছিলেন নিপু আপু আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছি ইকবাল ভাই প্রশ্ন করুন আপনি বাংলাদেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্ন করতে চাই সারের কাছে আমার একটা ভাই আছে আপনার ট্যাক্স আছে উনি এখন ইমার্জেন্সিনে আছে এখন ওনা যা উনি যখন ইন্টারভিউ দিছিল ইন্টারভিউতে আপনার উনি ফেল করছে এখন এই নিয়ে আমার করণীয় কি আছে সেখানে একটু মানে কিসের ইন্টারভিউ ভাইয়া উনি যারা না আমেরিকাতে ঢুকছে বাইরে ওঠে ঠিক আছে বাইরে ওঠে উনি আমেরিকাতে ঢুকছে এখন উনি আপনার টেক্সাস বর্ডারে উনি ইমার্জেন্সিনে আছে বা ওইখানে জেলটার মধ্যে আছে আর কি তো এখন উনি ওনার ইন্টারভিউ নিচ্ছে না প্রথম ঢুকলে একটা ইন্টারভিউ হয় না ইন্টারভিউ নিচ্ছে ইন্টারভিউটার মধ্যে উনি ফেল করছে বিশ্বাস না করে যে এর স্টোরিটা টোটালি বোগাস বানোয়াট তখন জামিন পাওয়া জামিনে মুক্তি হওয়া ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট সো এই ব্যাপারে আপনি ডাইরেক্টলি আইয়ের লয়ারের সাথে আপনি কথা বলতে হবে যে কিভাবে কোন কোনো একটা স্কোপ বাইর করিয়া যে আপিল করা যায় কিনা বা রিকনসিডারের জন্য ফিটিশন করা যায় কিনা বা ইট ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ম্যাটার এখন সো সেটা আপনি প্র্যাকটিক্যালি বা ব্যক্তিগতভাবে কারোর সাথে আলাপ করতে হবে এখানে আমরা অতটুকু ডিফে যাওয়া সংযত নয় আমরা তথ্যগুলো নিতেও চাই না ব্যক্তিগত তথ্যগুলো আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই প্রিয় দর্শক দেখছেন টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান নিচ্ছি ছোট্ট বিরতির সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় আছে সেই সাথে আইনি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের তথ্যও দিচ্ছেন মোহাম্মদ এন মজুমদার অনেকক্ষণ ধরে ফোনে আছেন একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি দিদার বলছি কেমন আছেন এই তো ভালো দিদার ভাই বলুন জি স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছে আর ওই বিষয় সম্পর্কে আমার একটা জিনিস জানার ছিল আমি আই থ্রি সিক্সটি অ্যাপ্লাই করছি এগারো মাসের মতো হচ্ছে আমি রিসিভ লেটার পাইছি ইতিমধ্যে ওরা কোনো কোনো কিছু চায়ও নাই বা কোনো অন্য কোনো লেটার পায় নাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আই থ্রি সিক্সটি ইউজুয়ালি এখন কত সময় লাগে অ্যাপ্রুভ হইতে এ আর কি লাগে আমার স্পাউস সিটিজেন ছিল समर्थन सलिड प्रूफ हिसाब से রিপোর্ট করছেন কিনা এবং পুলিশ রিপোর্টে অত কোনো মেডিকেল রিপোর্ট আছে কিনা আপনাকে যে অ্যাবিউজ করছে যদি শারীরিকভাবে অ্যাবিউজ না করে মানসিকভাবে করে থাকে সাইকোলজিক্যাল এভোলিউশন আছে কিনা বলে যে না আমাকে মারে নাই ফিটেও নাই আমি তো হাজবেন্ড আমাকে তারপরেও অনেক উচ্চসারিত হইতে পারে যেমন আপনাকে অনেকগুলো কথা বলতেছে যেটা মেন্টাল টর্চারিং সেটার জন্য আপনাকে সাইকোলজিক্যাল এভোলিউশন লাগবে এবং আপনাকে কী কী জিনিস ডিফ্রাইভ করা হয়েছে সো সুতরাং আর এবং আপনি যে ওর সাথে ছিলেন আপনাদের আপনার আপনার যে পার্টনার ছিল ওইটার ফুট থাকতে হবে সো দেয়ার উইল বি এ এ রিকোয়েস্ট ফর এডিশনাল এভিডেন্স দেখা গেছে বেশিরভাগ সময় থাকে এবং ওই এভিডেন্সগুলো যদি দিতে পারেন আপনার এটা অ্যাপ্রুভ হবে অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে লাইক আই সেট বিফোর ফোর এডি ফাইভ ফাইল করবেন ফোর এডি ফাইভ ফাইল করিয়া আপনি ওয়ার্ক পারমিটও পাবেন এবং এগুলো ফাইল করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রসিডিওর যদি আপনি দরিদ্র অসহায় নিরীহ হয়ে থাকেন ইনকাম না থাকে দেয়ার ইজ এ ফিউ ওয়েভার অলসো অ্যাভেলেবেল সো এটার জন্য বেস্ট হবে জানেন আপনি নিজে করছেন কি না এইটা ইট উইল বি প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল কোনো ব্যক্তিগতভাবে কেউ ফাইল করলে এটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য কারণ এটার জন্য এক্স পার্টিজের প্রয়োজন কারণ এই যে চেকলিস্ট আছে চেকলিস্ট আজকে আমি পড়তেছিলাম হিউজ চেকলিস্ট এই চেকলিস্ট কম ফলো না করলে হ্যাঁ ফলো না করলে আপনি ফর্ম পাঠাইলে তারা রিসিভ নোটিস দিবেই এইটার অর্থ এই নয় যে আপনার কেজ অ্যাপ্রুভ হবে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং ইমিডিয়েটলি আপনি যদি নিজে করে থাকেন ইউ মাস্ট সি এন অ্যাটর্নি আর যদি অ্যাটর্নি 
করে থাকেন সুজান তার সাথে আপনি আলোচনা করেন আপনার সাইফ আলী ধন্যবাদ ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন ওনার মা গ্রিন কার্ড ধারী ওনার জন্য আবেদন করেছেন 2016 সালের সেপ্টেম্বরে এখন তার বাবা ও পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অর্থাৎ গ্রিন কার্ড হয়ে গেছেন উনি যেটি জানতে যাচ্ছেন বাবা যে গ্রিন কার্ড ধারী হলো কোনো बेनिफिट পাবেন কিনা অল গ্রিন গ্রিন কার্ড ধারী হিসাবে কতগুলো আমি যেমন ফুল স্ট্যাম গ্রিন কার্ড ধারী হিসাবে আপনি পাবেন না বাট देयर আর সাম এক্সসেপশন গ্রিন কার্ড ধারী যারা তার যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হচ্ছে তার মা তো আবেদন করেছেন এখন বাবাও যেহেতু গ্রিন কার্ড হয়ে গেছে তিনি কোনো बेनिफिट পাবেন না बेनिफिट পাবেন না অ্যাপ্লিকেশন একই পিটিশন আমাদের সাথে দুজন আছেন এই দুজনই আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম शेष प्रश्न शेष प्रांत कथा स्पर्शकत विषय क्षतिकार कनेक्शन जस्टिस सेंटर के कनेक्शन कर दीबी जो दी आपने निम्न आय बा बिना आय लोग ही थकें आपने शेडा फाबिन एवं उस जा उस जो उस नेचर के समस्या जो दी हुई थकें जब उन्हें क्या देखा जाए गलो डिवोस कर दीबी किंतु संपत्ति दुनिया विरोध संपत्ति विरोध इस दुनिया आपने फ्री लॉयर फाबिन ना कारण सहायता इतिबाचक भावे अनुष्ठान प्राणवंत है सबा अनेक भलोन